नमस्कार मी स्नेहल चोपडे शौर्य मराठीच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करते पाहूया आजच्या सुपरफास्ट बातमीपत्र खेडोग येथील लालसिंग तंगू पाटील व एकोणसाठ यांनी दिनांक बारा जून रोजी सकाळी दहा वाजता त्यांच्या स्वतःच्या शेतात काहीतरी विषारी औषध सेवन केल्याने दिनांक चौदा रोजी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास जळगाव जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तसेच सततची नापिकीमुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले याबाबत जळगाव येथून शून्य क्रमांकाने वर्ग होऊन पारोडा पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात येणार आहे मयत लालसिंग पाटील यांच्या पश्चात पत्नी दोन मुले सुना नातवंडे असा परिवार आहे जळगाव जिल्हा गस्त बँकेच्या पारोडा शाखेकडून दिनांक चौदा रोजी सभासदांच्या गुणवंत पाल्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित केला गेला गजानन कॉलनीच्या गस्त शाखेत सदर कार्यक्रमास अध्यक्ष स्थानिक गटशिक्षणाधिकारी सी एम चौधरी तर मुख्य मान्यवर म्हणून गटविकास अधिकारी आर के गिरासे संस्थेचे चेअरमन विलास नेरकर स्थानिक संचालक सुनील आप्पा पाटील विद्या कदम प्राध्यापक अजय पाटील अपंग संघटनेचे कार्याध्यक्ष रवींद्र पाटील ग्रामसेवक सुनील पाटील गणेश जाधव कदम सर शाखा व्यवस्थापक अनिल पाटील बाळू पाटील जयवंत पाटील ज्ञानेश्वर पवार शरद पवार भीमराव पाटील व अनेक पालक विद्यार्थी उपस्थित होते राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडूनही व्यक्त केली जात आहे भुजबळांवर अन्याय झाल्यामुळे ओबीसी समाज भुजबळांच्या पाठीशी उभा असल्याची वक्तव्य माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केलंय भुजबळांसोबत ओबीसीच्या समस्यांसाठी एकत्रित लढा देणार असल्याचंही खडसेंनी जाहीर केलंय तुरुंगातून सुटल्यावर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ आज नाशिक दौऱ्यावर गेलेत नाशिकमध्ये भुजबळांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले चाहत्यांनी नाशिक भुजबळमय केले होते मुंबई नागका परिसरात तुफान गर्दी पाहायला मिळाली धुळे येथील शिवसेनेचे महानगर प्रमुख तथा नगरसेवक सतीश दिगंबर महाले व विनायक वालचंद शिंदे या दोघांना फिर्यादी दिनेश विकास ठाकरे यांच्या नावाने बँकेत खाते उघडले तसेच त्यांच्या नावावरच मोबाईल सिम कार्ड घेत त्याद्वारे पन्नास लाख रुपये मोबाईल बँकिंगद्वारे ऑनलाईन ट्रान्सफर केल्याचा धक्कादायक प्रकार चौकशीत समोर आलाय दरम्यान महाले व शिंदे यांना गुरुवारी जळगाव येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने एकोणवीस जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे बोरी समाज बांधवांतर्फे चौदा रोजी ईद उत्साहात साजरी करण्यात येऊन देशाची प्रगती होण्यासह सर्वांचे आरोग्य चांगले राहावे तसेच चांगला पाऊस व्हावा अशी प्रार्थना करण्यात आली ईद निमित्त गुरुवारी सकाळी भवानी पेठेतील जैन मशीद व शिवाजीनगरातील हुसामी मशीद येथे बोहरी समाज बांधवांनी ईदची नमाज अदा केली त्यानंतर समाज बांधवांनी एकमेकांची गळा भेट घेत ईदच्या शुभेच्छा दिल्या बोहरा समाजाचे धर्मगुरू सय्यादीन मुफद्दल सफुद्दीन साहेब यांच्या मार्गदर्शनातून जगभरातील बोहरा बांधवांच्या प्रगतीसाठी ही प्रार्थना करण्यात आली ईद निमित्त अबाल उर्धांनी नवीन कपडे परिधान करीत मशिदीमध्ये एकत्र आले व सर्वांनी नमाज पठण केले भुसावळ बाजारपेठ पोलीस सूत्रानुसार बुधवारी मध्यरात्री नंतर सुनसान असलेल्या जामनेर रोडवर शहरातील सिंधी कॉलनीत राहणारे तरुण मित्र गौरव लुल्ला गौरव मनवानी निखिल रत्नानी व आणि समित रावे हे रात्री एका हॉटेलमधून चार चाकी गाडी ने येत असताना भरधाव वेगातील वाहनावरील चालकाचा ताबा सुटला हे वाहन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपरीसह दोन दुकानांना तोडून विरुद्ध दिशेने जाऊन उलटले या अपघातात चार चाकीतील चारही तरुण जखमी झाले त्यांना उपचारार्थ खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले रशिया आणि सौदी अरेबियाच्या संघांमध्ये झालेल्या सलामीच्या लढतीमधील यजमान रशियाने सलामीच्याच लढतीत दणदणीत विजयारंभ केला रशियाने पहिल्याच सामन्यात सौदी अरेबियावर पाच शून्य असा सफाईदार विजय मिळवत आपले इरादे स्पष्ट केलेत शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी माझ्या शेतातील आंबा खाल्याने पुत्रप्राप्ती होते असा दावा केल्याचे प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केलेले वृत्त चुकीचे आहे असा खुलासा शिवप्रतिष्ठानचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी गुरुवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत केला भिडेंची शेतीच नाही तर त्या आंबा देणार कुठून त्याच्या मित्राने शेतात लावलेल्या आंब्यांमुळे अनेक महिलांना पुत्रप्राप्ती झाल्याचा किस्सा बोलून दाखवला तो भिडेंनी सांगितला पण माध्यमांनी भिडेच असे बोलल्याचे दाखवून त्यांची बदनामी केली असेही चौगुले यांनी सांगितले काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या सी आर पी एफ जवानांनी मानवतेचं अनोखं उदाहरण समोर ठेवलंय रमजानच्या पवित्र महिन्यात अनेक मुस्लिम तरुण रोजे ठेवतात त्यात दोन सी आर पी एफ जवानांनी रोजे तोडून चक्क एका मुलीला रक्तदान केलं बुधवारी ल्युकिमिया ग्रस्त वीस वर्षाच्या मुलीला रक्ताची गरज होती तरुणीचा जीव वाचवण्यासाठी जवानांनी रोजे तोडले आणि रक्तदान करून मानवतेचं मूर्तिमंत उदाहरण प्रस्तुत केलंय बुधवारी सी आर पी एफ जवान संजय पासवान मुदासीर रसूल मोहम्मद असल मीर आणि राम निवास जेव्हा स्वतःच्या कामावरून परतले तेव्हा त्यांनी कॅम्पमध्ये न जाता थेट शेरे काश्मीर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हॉस्पिटलमध्ये जाऊन रक्तदान केले विद्यावेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सत्तावीसशे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संपावर आहेत राज्यभरातील डॉक्टर विविध जिल्ह्यातील रुग्णालयात निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधत आहेत गुरुवारी संपाच्या दुसऱ्या दिवशी या डॉक्टरांनी के रुग्णालयात रक्तदान करून व शिवरुग्णालयात 
मुकमोर्चाकडून सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केलाय राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर संपावर असल्याने शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा काही प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे ठाणे येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील सफाई कामगाराने भिवंडीतील महिलेचा विनयभंग केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली या प्रकरणी आरोपीला गुरुवारी पहाटे ठाणे नगर पोलिसांनी अटक केली आहे मागील तीन चार महिन्यात रुग्णालयाच्या आवारात घडलेली ही तिसरी घटना आहे दोन घटना त्या रुग्णालयातील दोन कर्मचाऱ्यांकडून हे प्रकार घडल्याने रुग्णालयात येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय रायगड जिल्ह्यातील उरणच्या खारदांड समुद्र किनाऱ्यावर गुरुवारी सकाळी पस्तीस ते चाळीस फुटी देवमाशाचा मृतदेह वाहून आला तो ब्लू व्हेल या देवमाशाचा सर्वात मोठ्या व विलुप्त होणाऱ्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींपैकी असावा असा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा प्राथमिक कयास आहे या देवमाशाचे वजन सुमारे वीस टन आहे गुरुवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास गावातील मच्छीमारांना किनाऱ्यावर बांधलेल्या दगडी बांधावर देवमाशाचा हा मृतदेह आढळला तो सडलेल्या अवस्थेत होता व त्याची अनेक हाडेही शरीरातून बाहेर येऊन उघडी पडलेली होती हा देवमासा काही दिवसांपूर्वी समुद्रातच मरण पावला असावा भरतीच्या लाटांनी तो वाहत किनाऱ्यावर आला असावा असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे याबरोबरच आजचं बातमीपत्र इथेच संपलं पाहत राहा शौर्य मराठी आपले चॅनल आपल्यासाठी नमस्कार